，走吧。跳怎么样？真棒！来给我看看你拍的怎么样。你是不是没加滤镜啊？怎么有点黑啊？你这么漂亮，不用开滤镜。哎呀，我圈圈真会说话，嘴真甜。圈圈，你会跳舞吗？会呀、啊。那你给我跳一个好不好？嗯。我看看你跳舞。<笑>你是会这个呀？嗯。姐姐叫你跳芭蕾好不好？好。来，我们脚这样放在这边。然后我们又成一个圆弧，左脚出去，右手打开。周如锦、嗯，让哪儿捡的大美女啊、哎？这么厉害！看看这身段。你别瞎说，那是我们永远长大千金。哦，千金啊！别瞎想，不是你想的那样的。别拿刀对着我，我认识你这么久了，什么时候见你带我女儿回过家呀？不是我想那样，那是你啊。你们公司不是还有急事吗？还不走？我没做你的饭啊！钱钱，我要走了啊！嗯，干妈。哎呀，你要听姐姐的话，知道不？好。不好意思啊，打扰你们约会。<笑>都说了不是约会。没关系，只要跟他在一起，我就高兴。草木姐姐，你放心去忙吧，这儿就交给我就好。<笑>你叫什么来着？我叫猪猪。我喜欢你。<笑>加油。跟草木姐姐说拜拜，拜拜，拜拜。幼儿了，洗手吃饭了。洗手吃饭。呃，实在不好意思啊，对不起，对不起，没事吧？嗯，没事。呃，你好。不知道您还记不记得我？五年前在那场中巴事故上。哦，是你，哎，快，屋里坐，快快快，哎呀，哎，来，真没想到会在这儿遇见你，哎，你们几个是来这儿旅游的吗？哦，不是，呃，江先生您好，我是苏田的弟弟，就是五年前那场中巴车意外过世的那个女孩，您还有印象吗？那怎么会没印象呢？多么好的一个女孩啊！跟人说起话来啊，总是轻言细语的，一天到晚总是笑眯眯的。只可惜啊，还是你运气比较好啊，江先生。我记得当时你好像就在车门边上，还是您把我拽下车的。是啊，要这么说呢，我还是你的救命恩人呢。当时啊，你还想一起等那个女孩呢，要不是我一把。把你从车上拽下来，你就跟那个女孩一起。遗憾的是啊，没能够将你们两个一起拽下来。那您再仔细的说一些细节吧，越仔细越好。好，当时呢。那个中巴车呀，突然失控
，您确定是苏田自己跑回车里的？你没记错？那怎么能会记错呢？可是，可是其他人不是这么说的。至于其他人跟你怎么说的，我不清楚。当时中巴车上只有我一个人，离这两个女孩最近。这么说吧，我可以用我的人格向你担保，我说的每一个字，都是真的。为什么会这样啊？他他为什么要回去啊？他为什么不下车？他为什么要回去出事的那天，我心情真的很糟糕。是苏田的笑容感染了我。她真的是一个像小太阳一般温暖的女孩子。我写那天，不过微笑回去拿的东西到底是什么？离开福利院之前，是院长给我们两个人照的。姐姐说，她长大了就不认识，所以一定要保存好这张照片。苏田一直把这张照片带在身上。他在车上跟我说，他有两个愿望，一个是能跟新奇重逢，另一个。就是找到他弟弟